இந்த உலகத்தில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க பைபிள் சொல்லுது எல்லோரும் பாவிகள் சிலருடைய பாவங்கள் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது சிலருடைய பாவங்கள் மறைவாக இருக்கிறது கையை தட்டு அவ்வளோதான் பரிசேர்கள் உபதேசம் எப்பவுமே வெளியே நடக்கிறத பத்தியும் இருக்கு ஆனா இயேசுன் உபதேசம் எப்பவுமே உள்ள நடக்கிற பத்தி இருக்கு பரிசேர்கள் பாத்திரத்தின் வெளிப்புறத்தையும் சுத்தப்படுத்தினார்கள் இயேசுவ பாத்திரத்தின் உட்புறத்தை சுத்தப்படுத்தினார் வாசிப்ப வந்த வசனத்தை அங்கிருந்து நான் வருகிறேன் மத்திய இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வாசிப்போம் உள்ளான ஐஸ்வர்யம் என்கிற தலைப்பிலே நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் வெளியில் இருக்கிற விஷயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் அவனுக்கு பேர் என்னது மாயக்காரர் வெளியே ஒண்ணு உள்ள ஒண்ணு இருந்தாலே அது மாயக்காரர் இப்ப நான் கேட்கிற ஒரு பாவி ஒருத்தர் வராரு சார் நான் பாவி சார்ன்றான் இங்கிட்டு ஒருத்தர் வராரு அவர் உள்ள பாவியா இருக்கிறாரு வெளியே நான் பரிசுத்தவானா இருக்க வந்து செயல்களை மாத்தி ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்துறாரு ரெண்டு பேர்ல யாரும் ஆயக்காரு சொல்லுங்க ஒருத்தர் பாவி அவர் பாவியாவே வந்து நிக்கிறாரு நான் பாவி சார் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு ஒரு லூஸ் விட்டு டிஷர்ட் போட்டு நிக்கிறாரு இன்னொருத்தர் சொல்றாரு அவர் வந்து வெளில வங்கியோட வந்து நிக்கிறாரு ஆனா அவர் பாவி தான் ஆனா வெளியில வந்து நான் பரிசுத்தமான முயற்சி எடுத்து கொண்டு இருக்கேன் வெளியில எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிட்டு இருக்கேன் கத்திர யார பாருங்க அவனை பார்த்தா உள்ளேயும் பாவி வெளியும் பாவி அவனை ஒண்ணுமே சொல்லல உள்ளே பாவி வெளியே பரிசுத்தவான் அவனை பார்த்தா மாயக்காரருன்றாரு அவர் இப்ப பாவியே பரிசுத்தவானே சொல்லல பாவியே பரிசுத்தவான ரெண்டு பேரும் பாவி மாயக்காரன் யாருன்னா பாவிய பாவி அவன் பாவி அவன் மாயக்காரர் இல்ல பரிசுத்தவான் வெளியே பேசுற பாருங்க அவன் தான் மாயக்காரர் இல்ல இல்லையா சொல்லுவோம் மாயக்காரரே மாயக்காரர் ஆகிய பரிசையரே அடுத்து மாயக்காரர் ஆகிய வேத பாருகிறே பரிசையரே இங்க பாருங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்தில் மற்றவர்களை குற்றவாளி என்று தீர்க்கிறவர்களை பார்த்து தனியா கூப்பிட்டு நீ பாவமே செஞ்சதில்லையான்னு கேளுங்க செஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் ஏன்டா அவளை பேசுற அதுக்கு பேர் தான் மாயக்காரரே புரியுது உங்களுக்கு அதுக்கு பேர் தான் மாயம் அப்ப இந்த உலகத்தில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்களாம் பைபிள் சொல்லுது எல்லோரும் பாவிகள் சிலருடைய பாவங்கள் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது சிலருடைய பாவங்கள் மறைவாக இருக்கிறது கையை தட்டு அவ்வளோதான் ஒன்று சிலருடைய பாவங்கள் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது சிலருடைய பாவங்கள் மறைவாக இருந்து அவர்கள் நியாய திருப்பு வரை பின் பின்தொடர்கிறது அதில் ஒரு பயங்கரமான விஷயம் வருது சிலருடைய பாவங்கள் வெளியரங்கமாக இருந்து நியாய தீர்ப்புக்கு முந்திக் கொள்கிறது சிலருடைய பாவங்கள் மறைவாக இருந்து நியாய தீர்ப்பு வரை பின்தொடர்கிறது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எவனுடைய பாவங்கள்லாம் வெளியரங்கமாகுதோ அவனுக்கெல்லாம் நியாய தீர்ப்பு இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சான் எவனுடைய பாவங்கள் மறைவாக இருக்கிறதோ அது நியாய தீர்ப்பு வரை பின்தொடர்கிறதா அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க ஆமாம் தப்பு பண்ணவங்களுக்கே ஒரு நல்ல த ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி தப்பு பண்ண எல்லாம் இருக்குல்ல ஆமாம் நீங்கள் வீட்டில் எடுத்த அஞ்சு ரூபா பிடிபட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்க உங்கள் அப்பாட்டை நீங்கள் வந்து சந்தோஷமான செய்தி உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு கிடையாது ஏன்னா நியாய தீர்ப்பு முந்திட்டீங்க இங்கேயே நியாய தீர்ப்பு வந்துருச்சு ஆனால் மாட்டாமல் இருக்கிறான் பாருங்க அவங்க தான் வெரி டேஞ்சரஸு அது நியாய தீர்ப்பு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா அதனால தான் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணும்போது ஆண்டவர் சொல்லும்போது ஆண்டவர் நான் பாவின்னு சொல்லும்போது பாவம் என்ன செஞ்சிருது வெளியரங்கமாயிருது நியாய திருப்புக்கு முந்திருவீங்க அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க நடிக்கிறவங்களுக்கு பெரிய கேடு காலம் சமீபித்திருக்கிறது அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க சரி ஓகே எல்லாத்துலையுமே தேவன் உள்ள தான் பார்க்குறாரு வெளியே பார்க்கல வெளியே வெள்ளை எங்கி பொண்ணுடை நோ அதை பற்றி அவர் கவலையே கிடையாது வெளியில் மீசை வச்சிருக்கிறாரு எடுத்திருக்கிறாரு நோ அதை பற்றி கவலை இல்லை மீசை இறக்கியிருக்காரு மீசை ஏற்றிருக்கிறாரு அதை பத்தி கவலை இல்ல ஏன்னா தேவனுடைய பார்வை உள்ளே வெளியே அல்ல அதான் வந்து சாமுவேல பார்த்து சொல்ற சாமுவேலே மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் நானும் அப்ப தேவன் எப்பவுமே அவரோட வேலை எங்க தெரியுமா கிளையில இல்ல வேறு இல்ல ஐஸ்வர்யத்திலும் அப்படிதான் அதான் சொல்ல வரேன் நீ பணக்காரனா வெளியே ஆகிறதுக்கு முன்னாடி முதல் உள்ள பணக்காரன் ஆகணும் 